ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டி கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசியோட குரூப் ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த லாக்டவுன்லையும் ஸோ கீப் ப்ரிப்பேரிங் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் இது ஸோ இந்த தோல் கரண்ட் அஃபேர் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹூ ஹேஸ் பீன் ரீசெண்ட்லி எலக்டட் த யங்கஸ்ட் எவர் ஆஸ் அ பிஎம் ஆஃப் ஃபின்லேண்ட் ஃபின்லாந்தின் பிரதமராக மிக இளையவராக சமீபத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபின்லாண்ட் அப்படிங்கிற இந்த கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு ரொம்ப யங்கஸ்ட் ஏஜில் வந்து ஒரு பிஎம் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா சனா மெரின் இவங்க தான் சனா மெரின் ஸோ இவங்க தான் வந்து யங்கஸ்ட் பிஎம் ஆஃப் ஃபின்லாண்ட் அதே மாதிரி உலகத்திலே ரொம்ப யங்கஸ்ட் பிஎம் இவங்க தான் இவங்க வந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் வந்து இவங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து யங்கஸ்ட் பிஎம் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட பார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்க இவங்க தான் உள்ள <laughs> தச்சி ஃபேட் மூணு செயற்கைக்கோள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தது ஸோ எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஸோ இந்த இஸ்ரேலை சேர்ந்தது அந்த சேட்டலைட் இந்த சேட்டலைட் வந்து யார் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்லி சி ஃபார்ட்டி ஃபைட் அப்படிங்கிற அந்த ராக்கெட்டில் வந்து இந்த இதை வந்து சி ஐ காட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த டச்சி ஃபேட் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேர்டு த்ரீங்கிறது என்ன தேர்ட் சேட்டலைட்டு இது யார் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்ரேலிலிருந்து அங்குள்ள யங் யங்ஸ்டர்ஸ் மூணு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த சேட்டலைட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மெயினாக எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இமேஜிங் சேட்டலைட் உலகத்தை வந்து புகைப்பிடிக்கூடிய சேட்டலைட்டு உலகத்தை வந்து படம் பிடிக்கக்கூடிய சேட்டலைட் இந்த சேட்டலைட் வந்து எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்காலஜி அண்ட் ரிசர்ச் அதாவது எக்காலஜி அதாவது வந்து என்விரான்மெண்ட் இந்த எக்காலஜியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த சேட்டலைட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சோஹியா சேட்டலைட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் இஸ் லொக்கேட் இன் விச் கண்ட்ரி சோஹா சேட்டலைட் ஏவுதளம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது ஸோ இந்த சோஹா சோஹயா சேட்டலைட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் கொரியா உங்களுக்கே தெரியும் நார்த் கொரியா வெரி நொட்டோரியஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்க அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புதுசாக ரா கண்டுபிடிக்கிற மிசைல்ஸ் ராக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது எங்கே இருந்து டெஸ்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்க இந்த பார்டர் இங்கே தான் வந்து இந்த சோ சோஹா சேட்டலைட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் வந்து இருக்குது இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணி காட்டியிருந்தாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து இவங்க வந்து அப்போசிட்டாக வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷினை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேட் ஆன் நார்த் கொரியா நார்த் வெஸ்ட் கோஸ்ட் இதான் நார்த் கொரியான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சவுத் கொரியா நார்த் கொரியோட கேபிட்டல் வந்து பியாங்யாங் ஸோ இதான் வந்து கேபிட்டல் இதில் இங்கே தான் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் இந்தியாஸ் ரேங்க் இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மனித மேம்பாட்டு அட்டவணை இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் என்னென்னு கேட்குறாங்க இந்த வருஷம் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அவங்க ரேங்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இந்த ரேங்கை யார் வெளியிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுனைட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இவங்க தான் வந்து இந்த ரேங்க் வெளியிடுறாங்க இந்த ரேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது என்ன எப்பவுமே நம்ம எக்கனாமியை வச்சு தான் வந்து ஒரு நாட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் கணிப்போம் ஆனால் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மனிதர்கள் வந்து நல்லா மேம்படுறாங்களா அப்
பற்றி ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இதில் மூணு கிரைடீரியா வச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து லைஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் அண்ட் தென் வந்து ஆக்சஸ் டு நாலேஜ் அதாவது பார்த்திங்கனா எஜுகேஷன் மக்களுக்கு வந்து நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதேமாரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து அவங்க இருக்காங்க அதேமாதிரி ஹெல்த் கேர் அவங்களுக்கு கிடைக்குதா நல்ல இது உணவு கிடைக்குது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து தான் வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பார்த்திங்கன்னா அப்ட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நைன் ஒன் எயிட்டி நைன் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா வந்து இந்த தடவை ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் வாங்கியிருக்கு இதில் இந்தியா வந்து அவங்க ரொம்ப பாராட்டினது என்ன விஷயம்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு கோடி மக்களை வந்து இந்தியா வந்து பாவர்ட்டியிலிருந்து மீட்டு எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்தியா பற்றி பெருமையாக சொன்ன ஒரு விஷயம் இன்னொரு இதில் டாப்பாக வந்து யார் பார்த்திங்கன்னா நார்வே ஸ்வீடன் அயர்லாண்ட் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் ஸ்ரீலங்கா நம்மளோட முன்னாடியாக இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஓராவது ரேங்கில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் சிட்டி இஸ் டு வாஷ் தி பிளாக் ஆஷ் லைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கான்கிளேவ் பிளாக் ஆஷ் லைவ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாநாட்டை எந்த நகரம் ஏற்பாடு நடத்தி நடத்தியது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சியில் தான் அது நடந்திருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னா பிளாக் ஆஷ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஆஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியும் சொல்லுவாங்க இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எப்போ வந்து இது வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோ கரன்சியில் முக்கியமான கரன்சி அந்த பிட்காயின் இந்த பிட்காயின் தயாரிக்கும் போது சட்டோஷி நமோக்கி அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிட்காயின் வந்து தயாரிக்கிறாரு அப்போ அவர் தயாரிக்கிற மாதிரி இந்த பிட்காயின் வந்து எப்படி வந்து நம்ம சேஃபாக வைக்க முடியும் அப்படிங்கா கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி தான் பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் ஒன்று இல்லை ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி வந்து எல்லாமே பிளாக் பிளாக்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இதில் கனெக்டாக எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் இந்த பிளாக் வந்து அப்பியர் ஆகும் அப்போது இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு லெட்ஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து மணி சென்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து சென்ட் பண்ணுறாரு அந்த பிளாக் வந்து இந்தியாவிலேருந்து கிரியேட் ஆகும் இது பிளாக்கில் இந்தியாவிலேருந்து மணி சென்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த செயினில் எங்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வந்து உலகத்தில் எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே எல்லாமே அந்த சேஞ்ச் வந்து வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலாக எல்லாருமே பியர் டு பியர் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பிளாக் செயின் மெயினாக அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரான்சாக்ஷனில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிட்காயின் அப்படிங்கிற ட்ரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து இதை பற்றி ஒரு மாநாடு வந்து நடத்திருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்க கொச்சி அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக மெயின் நடத்திருந்தாங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து கேரளா வந்து இந்த பிளாக் செயின் ஹப் இந்த டெக்னாலஜி உருவாக்குற ஒரு ஹப்பாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத இந்த கான்கிளேவ் நடத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் சிட்டி டு ஆர்கனைஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் எஜுகேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் ஹியூமனிட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மனித நேயத்திற்கான மாற்றும் மற்றும் கல்வி மாநாட்டை இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏற்பாடு செய்ய வேண்டிய நட நகரம் எது அப்படின்னு கேட்குறேன் கேட்குறாங்க எந்த நகரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்க விசாகப்பட்டினம் ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எதுக்கா டெக் அப்படிங்கிற இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எதுக்காக நடத்தணும் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் மூலிமா எப்படி வந்து மனிதனை மேம்பாட்ட முடியும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் வராங்க ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க இது மூலிமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனில் என்ன மாதிரி ஃபியூச்சரில் டெக்னாலஜி வரும் இந்த கம்பெனிஸ் வந்து இந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் பற்றியெல்லாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபார் பீஸ் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த டெக் அப்படிங்கிற இந்த மாநாட்டை வந்து நடத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ஹாஸ் பிகம் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு பிளே ஒன் ஃபிஃப்டி ரஞ்சி மேட்சஸ் நூற்றி ஐம்பது ரஞ்சி போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசீம் ஜாஃபர் ஸோ இவர் தான் வந்து ரஞ்சி போட்டியில் ஒன் ஃபிஃப்டி ரஞ்சி போட்டி ரஞ்சி போட்டிகள் வந்து விளையாடியிருக்காரு ஸோ அது ரஞ்சி போட்டிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டில் நடக்கிற ஒரு காம்படிஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸு மத்தியில் நடக்கிற ஒரு உள்நாட்டில் இருக்க காம்படிஷன் தான் இந்த ரஞ்சி கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேஷனில் நடக்கிற உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசீம் ஜாஃபர் வந்து அதிகமான மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு ஒன் ஃபிஃப்டி மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு இவர் எந்த எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா எந்த டீம் கொலாடுறாரு பார்த்தீங்கன்னா விதர்பா டீம் அந்த
அராம்கோ எந்த நாட்டை சேர்ந்தது ஸோ இந்த அராம்கோ எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அராம்கோங்கிறது ஒரு கம்பெனி இந்த நாடு எந்த நாட்டோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா ஸோ சவுதி அரேபியா தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய ஆயுள் வெல் ஆயுள் வெல்த் அதிகமாக உள்ள கண்ட்ரி ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் வந்து அராம்கோ அப்படிங்கிற இந்த இந்த கம்பெனி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஒரு கவர்மெண்ட் ஓனர்டு கம்பெனி இவங்க தான் வந்து அங்கே இருக்க சவுதியில் வந்து எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தஹரான் சவுதி அரேபியில் இருக்கா இவங்க தான் வந்து அந்த நாட்டில் இருக்க எண்ணெய் வளங்களை வந்து எடுத்து மற்ற நாட்கள் விற்க விற்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஆயில் கம்பெனி இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆயில் கம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி அதே மாதிரி அதிகமான ரெவன்யூ அதே மாதிரி அதிகமான ரெவன்யூ இருக்கிற ஒரே கம்பெனி லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த அராம்கோ தான் சொல்லுவாங்க இந்த அராம்கோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா இந்த அராம்கோ மேலே ஒரு மிசைல் அட்டாக்கும் நடந்தது இதை வந்து யார் நடத்தினதா சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் நடத்தினா சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அராம்கோ மேலே ரீசெண்டாக ஒரு இதுவும் நடந்தது ஸோ ஒரு ஒரு மிசைல் அட்டாக்கும் நடந்தது இதையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட இன்னத்து கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிள